మొత్తానికి తెలంగాణ ప్రజలు స్పష్టమైన తీర్పు దిశగా మనకి ఫలితాలు వెలువడుతున్నాయి దాదాపుగా అనుకున్నట్టుగానే కాంగ్రెస్ ఘన విజయం వైపు అడుగులు వేస్తోంది అండ్ ఈ విజయం వెనక కారణాలు ఎన్ని విశ్లేషించుకున్నా కూడా ఒక మాత్రం ఒక విషయం మాత్రం స్పష్టం అవుతోంది ఎవరి కంచు కోటలు కూడా శాశ్వతం కాదు ఎప్పుడైనా ప్రజలు నిర్ణయించుకుంటే తీర్పును మారుస్తారని చెప్పి అండ్ ఇప్పుడు అదేవిధంగా రాష్ట్ర మంత్రులు సైతం వెనక పరిస్థితులు చూస్తున్నాం చాలా చోట్ల అండ్ హెడ్ లైన్స్ అండ్ హైలైట్స్ కాసేపట్లోనే అందిస్తూ ఉంటాం మనతో పాటు ప్రముఖ సీనియర్ జర్నలిస్ట్ విశ్లేషకులు తిలకపల్లి రవి గారు నమస్కారం సార్ మనం ఇదే విషయం నిన్న రెండు మూడు రోజుల నుంచి మాట్లాడుకుంటూ వచ్చాం ఇవాళ ఫలితాలు చూసాక మీ తొలి రెస్పాన్స్ ఏంటి సార్ అంటే తప్పకుండా ఇప్పటివరకు అందరి దృష్టిలో ఉన్న ఒక మాట ఇలా జరగవచ్చు ఎగ్జిట్ పోల్స్ లో కూడా చాలా భాగం చెప్పాయి అదే రెండో భాగం కూడా ఏంటనే ఒక చర్చ తప్ప ఒకటి ఎగ్జిట్ పోల్స్లో చెప్పిన దానికి దాదాపు అరవై ఆరు అరవై మూడు ఆ దగ్గరలో ఇంకా కొంచెం దాటుతుందా చివరికి వచ్చేసరికి తెలియదు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పష్టమైన విజయం సాధించింది ఘన విజయం అని కూడా అనొచ్చు రైట్ అంటే ప్రభంజనం అంటారా లేదా ఇది వాళ్ళ వాళ్ళ దీని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కానీ అవును అంటే ఒక పదేళ్ల తర్వాత బీఆర్ఎస్ పాలనను ప్రజలు నిర్ద్వంద్వంగా తిరస్కరించారు వాస్తవం మంత్రులు ఓడిపోవటమే కాదు వాళ్ళకి కంచుకోవడానికి ఉన్న ఉత్తర తెలంగాణలో కూడా కీలకమైన స్థానాలన్నీ కూడా పోవడం ఆ కేసీఆర్ కూడా వెనక పడిపోవటం అంటే రాజకీయ ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల తీర్పు అనేది ఎంత నిర్ణయాత్మకంగా ఉంటుంది ఎంత నిర్దయంగా కూడా ఉంటుంది ఒక వాస్తవాన్ని తెలియజేస్తుంది రెండోది వ్యక్తిగతంగా చూస్తే రేవంత్ రెడ్డికి ఇది ఒక చాలా పెద్ద స్పెక్టాకులర్ విజయం అందువల్ల ఆయన ఎన్ని డకాముఖ్యలు తినే చిన్న చాలా ఆయన వయస్సు కానీ ఆయన ఇది కానీ నేపథ్యం అంత ఎక్కువ కాదు నిజంగా అవును అవును సో ఆయన పర్సనల్ గా ఇది ఒకటి కాంగ్రెస్ నాయకత్వం కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ అవును కాంగ్రెస్ పార్టీ కోణంలో చూస్తే ఉత్తర భారతంలో వాళ్ళు గెలుస్తారనుకున్న రాష్ట్రాలు కూడా దాదాపు వస్తాయా లేదా అని సందేహంగా ఉంది ఛత్తీస్గఢ్తో సహా అవును ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో గతంలో ఇందిరాగాంధీని కానీ మళ్ళీ రెండు వేల నాలుగులో యూపీ రాజశేఖర రెడ్డి ఇక్కడ బాగా వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ కాంగ్రెస్ కేంద్రంలో రావటం కానీ జరిగినట్టు కొన్ని నిలబెట్టడానికి అప్పుడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ దోహదపడింది అవును అవును ఇప్పుడు ఏపీలో లేకపోయినా తెలంగాణ మరొకసారి ఈ ఈ రౌండ్లో అవును కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా కాస్త నిలబెట్టడానికి తెలంగాణ ప్రజానికి మించిన తీర్పు బాగా దోహదం చేసినట్టు మనకు స్థాపించిన సామ్రాజ్యాలు నిర్మించిన కృత్రిమ చట్టాలు ఇతర ఇతర శక్తులు వేస్తే పడిపోయిన పేక మెడలే అవును సమయం వచ్చేసరికి పేక మెడల్ లాగా పడిపోతాయి అనే ఒక పరమ సత్యం మరోసారి రుజువు అవుతుంది కానీ దేశవ్యాప్తంగా వస్తున్న ఫలితాల గురించి మీ కామెంట్ ఏంటి సార్ అంటే బీజేపీ కొంత అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అదే నేను చెప్తుంది తెలంగాణ ఇస్ ది ఓన్లీ ఆర్ మేజర్ రిలీఫ్ ఫర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అవును అందులో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా కాంగ్రెస్ శక్తిగా బలహీన పడి చాలా కాలం అయింది అవును తెలంగాణలో రెండు సార్లు వచ్చిన పంతొమ్మిది ఇరవై స్థానాలు తప్ప ఏపీలో వాళ్ళకి ఏమీ లేవు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కూడా రాజశేఖర రెడ్డి తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళకేం విజయాలు లేవు సో చాలా కాలం తర్వాత దే ఆర్ రికార్డింగ్ ఏ victory political significant victory, victory, significant victory, significant in the, victory that to when they are losing other states kabatti congress party ki idi kani bjp ni jatiya sthayi lo anukunnatu ga congress deacon lagipoyindi ante india ane danni airport chesaru avunu aa prakaram edurkovali anukunnaru kani congress అందరిని కలుపుకుపోవడంలో కొంత దెబ్బ తినడం వల్ల ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఆ పని చేయలేకపోయారు అవును ఇక్కడ కూడా అది జరిగుంటే బహుశా తీర్పు ఇంకా చాలా పెద్దదిగా భిన్నంగా ఉండేది ఏదైనా ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో బీఆర్ఎస్ బీజేపీ కూడా బీజేపీ కూడా ఇక్కడ కోలుకుంది వాళ్ళకు ఎనిమిది ఏడెనిమిది స్థానాలు వస్తున్న పరిస్థితి అంటే బీజేపీ గేమ్ అనేది ఇక్కడ అది కాంగ్రెస్ కు ఉపయోగపడింది అవును బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ను గెలిపించడం కోసం ఓట్లు చీల్చాలని వాళ్ళు అనుకున్నారు కానీ యాక్చువల్లీ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కు ఉపయోగపడి చాలా ఆశ్చర్యకరం అది చాలా ఆశ్చర్యకరమైన పరిణామం అంటే ఎప్పుడైనా మనం ఒక ఇంటెన్షన్ అనేది నోబుల్ అండ్ హానెస్ట్ అండ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా లేకుండా ఒకటి లోపల పెట్టుకొని ఇంకొకటి చేస్తే ప్రజలు ఆమోదించరు అనేది ఒకటి అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ బీజేపీ ఎత్తుగడలు కూడా కానీ బీఆర్ఎస్ మరీ ముఖ్యంగా తెలంగాణ సాధనకు అంత నాయకత్వం వహించి పర్యాయ పదంలో ఉన్న కేసీఆర్ ను రెండు టర్మ్స్ కే ప్రజలు తిరస్కరించి అసలు ఆయన ఉత్తర తెలంగాణలో అది కూడా కామారెడ్డిలో గెలుస్తారా లేదు ఇవి నాలాంటి వాళ్ళు అంటే బాగా యాక్టివ్ గా ప్రతిపక్షం ఉండి అలా తిరస్కరించారంటే కూడా ఒక అర్థం ఉంది ఒక్కసారిగా పుంజుకున్న ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ని ప్రజలు స్వీకరించి దీన్ని ప్రతిపక్షాన్ని ప్రతిపక్షాన్ని అసలు లేకుండా చేయాలనుకోవటం అందరినీ కలిపేసుకోవటం 
ఒకరో ఇద్దరు ఉంటే కూడా అది కూడా సమస్యగా దారి తీసిన పరిస్థితి కాబట్టి ప్రతిపక్షం ఉనికి లేకుండా చేయాలి అనే ఒక పద్ధతి నడిచింది బలంగా అవును అది ఉద్యమంలో అనేక విషయాల్లో కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళే వచ్చి ప్రతి ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా పెద్ద ప్రతిపక్షం ఇప్పుడు వస్తుంది తెలంగాణకు ఇంతకాలం ప్రతిపక్షం ఉండడానికి పెద్ద అవకాశం ఇవ్వలేదు వాళ్ళందరినీ టోకున కలిపేసుకునే ఒక పరిస్థితి ఉండింది ఇప్పుడు వాళ్ళే ఒక ముప్పై నలభై స్థానాలతో వాళ్ళు ప్రధాన సరిపెట్టుకోవాల్సిన కానీ ఎంతమంది జంప్ అవుతారు సార్ మళ్ళీ అంటే ఇప్పుడు అధికార పార్టీకి జంప్ అవడం మనకు ఆనవాయితీ అయిపోయింది అవును ఇటు నుంచి అటు దూకడం నేర్పించిన తర్వాత అటు నుంచి ఇటు దూకడం కూడా పెద్ద కష్టమేం కాదు ఇప్పటికే అలాంటి వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి భద్రాచ జిల్లాలో గెలిచిన ఆయన ఎవరో అలా అన్నారని ఏదైనా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆ విషయంలో వాళ్ళు కూడా జాగ్రత్త పడాల్సిన అవసరం ఒకటి ఉంటుంది రైట్ కానీ రేవంత్ ఎమర్జెడ్ ఆస్ ది అన్కోస్టన్ లీడర్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అయితే రెండు బొమ్మలు పెట్టారు కదా రేవంత్ రెడ్డి బట్టి విక్రమార్క బట్ ఈజ్ ఈక్వల్లీ సీనియర్ డిప్యూటీ స్పీకర్ చేశారు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నా దళిత్ ఫేస్ ఆఫ్ ది కాంగ్రెస్ గా ఉంటుంది సచిన్ టెండూల్కర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ సంథింగ్ లైక్ దట్ కానీ అక్కడ సూపర్ గా బ్యాట్స్మెన్ అక్కడ ఉంటాడు కాబట్టి రాహుల్ గాంధీ వాళ్ళందరూ కూడా మల్లికార్జున్ ఖర్గే కూడా అంటే ఇక్కడ రెండు వ్యూస్ ఉన్నాయి కాంగ్రెస్ పార్టీకి జవసత్వాలు ఇచ్చి మళ్ళీ ఒక ఢీకొనే శక్తి ఇచ్చి గెలిపించిన రేవంత్ రెడ్డి ఆ దూకుడు ఉపయోగమా లేదు అన్ని రాష్ట్ర దేశ రాష్ట్రాల్లో ఓడిపోయాక రేపు లోక్సభ ఎన్నికలు కూడా వస్తాయి కాబట్టి లాగా కొంతకాలం ఒక దళిత్ ఫేస్ ను పెట్టడం అని దైలమా నడుస్తుంది అంటారు కానీ నాకున్న సమాచారం ప్రకారం రేవంత్ రెడ్డి గాట్ స్ట్రాంగ్ ఇండికేషన్ దట్ హీ విల్ బిల్ కలవడం అది కూడా ఇండికేషన్ కలవడం ఇవన్నీ వాళ్ళు ఊరికినే కలవరు కదా కొంతమంది దాన్ని కూడా తప్పు పట్టారు ఇందాక మేము ఏదో చర్చలో ఉంటే రైట్ బట్ ఫార్మల్ గా ఇన్ఫార్మల్ గా కూడా ప్రమాణ స్వీకారం ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి ఎందుకంటే ఆయన తొమ్మిదో తారీఖు చేస్తానని ప్రతిజ్ఞ దాదాపు సినిమాటిక్ గా ఉంది సార్ అసలు అంటే తెలంగాణ వచ్చిన తీరు కేసీఆర్ గారు అభి అప్పుడు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడం మొదలుకుని ఇప్పుడు మళ్ళీ చూస్తే చాలా నాటకీయ పక్కిలో ఆయన డిసెంబర్ తొమ్మిది అనేది డ్రామాటిక్ గా కనిపిస్తుంది కానీ దాని వెనక చాలా హార్డ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటాయి అవును గ్రేట్ డేట్ ఫిగర్స్ దే జస్ట్ ఫెల్ బై ది వే సైడ్ మూమెంట్స్ అవును ఇఫ్ యూ డోంట్ లర్న్ ది లెసన్స్ ఆఫ్ హిస్టరీ కనుముందు కనిపిస్తూనే ఉంటుంది బీఆర్ఎస్ నాయకుల్లో మరి ముఖ్యం కేటీఆర్ కొంత మేనేజ్ చేయాలని ప్రయత్నించినా ఒక విధమైన టెన్షన్ నర్వస్ అన్ని మీడియాలో అన్ని ఇంటర్వ్యూల్లో కూడా కేటీఆర్ అడిగారు కొంచెం నర్వస్ గా కనిపిస్తున్నారు కొంచెం టెన్షన్ గా కనిపిస్తున్నారు అని రైట్ ఆయన డ్యామేజ్ లిమిటేషన్ చాలా చెయ్యాలని అక్కడ అప్పటికే అది సమయం మించిపోయినట్టుగా ఉంది కాబట్టి ఎక్కడ ఒక్క హైదరాబాద్ లో మాత్రం అది మూడు భాగాలుగా విభజిస్తే దక్షిణ తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ దాదాపు తుడిచిపెట్టింది ఉత్తర తెలంగాణలో సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్రోడ్స్ చేసింది హైదరాబాద్ మటుకు ఇక్కడ ఉంది కానీ ఇక్కడ బీజేపీ రావడం అనేది మీరు ఇందాక అడిగిన జాతీయ పరిణామాలను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుంటే అవును పాత బస్తీలో బీజేపీ అమర్చి కావటం మజ్లిస్ ఒక స్థానం వల్ల కోల్పోవటం అవును ఇవి చాలా సిగ్నిఫికెంట్ కీలకమైన అంటే ఈసారి మైనారిటీలకు కూడా దాదాపు ఒక ఆల్టర్నేటివ్ దొరికినట్టు అయింది కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ అది దేశవ్యాప్తంగా మొన్న మన ఇంటర్వ్యూలో కూడా నేను చెప్పాను కాంగ్రెస్ కు మైనార్టీ ఓటింగ్ వస్తుంది దేశం అంతటా అనేది అందరి అంచనా వేశారు అవును తెలంగాణలో కొంచెం బీఆర్ఎస్ కు కాంగ్రెస్ కు మధ్యలో సగం సగం డివైడ్ అయి ఉన్నప్పటికీ బీజేపీ కూడా ఆ మేరకు తన కమ్యూనల్ పోలరైజేషన్ వాళ్ళు చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక కాంప్లెక్స్ తెలంగాణ పొలిటికల్ పిక్చర్ ఆవిర్భవిస్తుంది ఇందులో ఒక వైపున అధికారంలో పూర్తి ఆధిక్యత ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ నలభై స్థానాలతో అధికారం పోయిన అలా ప్రతిపక్షంగా వచ్చిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ మొదటిసారి అంటే మేమే తెచ్చాము మేమే తెలంగాణ అంటున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు వేరే ప్రభుత్వం అన్ని ఎదుర్కోవాల్సిన ఒక పరిస్థితి అండ్ బీజేపీ ఎమర్జెన్సీ అవును అండ్ విత్ స్ట్రాంగ్ ఇన్నింగ్స్ ఇన్ అదర్ స్టేట్స్ అది మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ అంటే ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్న కాంబినేషన్ ఏంటి ఏంటని అంచనా వేసుకోవాలి అక్కడ అక్కడ అంటే కేంద్రంలో కూడా బీజేపీ వస్తుందని అప్పుడే మనం అన్వయించుకోవచ్చా ఇంకా లేదా ఈ ఫలితాల అందరికి పాఠం నేర్పించినట్టుగా ఉన్నారు అధికారం కాంగ్రెస్ కు రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వం ఇదంతా ఇచ్చినప్పటికీ ఇతర చోట్ల దెబ్బతిన్నారు కాబట్టి వాడు మరీ అత్యుత్సాహంతో అంత మాదే అని అనుకోగలిగిన జాగ్రత్తగా ఉండాలని మళ్ళీ ఇండియాను మళ్ళీ రివైవ్ చేయాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇతర రాష్ట్రాల్లో కానీ తెలంగాణలో కానీ ఇతరులను కలుపుకోలే అవును ఒక కొంచెం ఉండేత్తుగా వెళ్ళారు ఒక సిపిఐ కి ఒక సీట్ ఇచ్చారు కానీ కాబట్టి కాంగ్రెస్ కూడా పునరాలోచన చేసుకోవాల్సిన ఒక అవసరం వస్తుంది ఇప్పుడు ఇంకా మిగతా బీఆర్ఎస్ బీజేపీకి దగ్గరగా
బీజేపీ వాళ్ళ కాంగ్రెస్ కు మేలు జరిగింది కానీ రైట్ బీఆర్ఎస్ మటుకు పూర్తిగా రెండు వైపుల నుంచి బ్యాటింగ్ అయిపోయింది దెబ్బతినిపోయింది రైట్ సార్ మనం అంటే హెడ్ లైన్స్ చూస్తుంటే మనకి ఎర్రబెల్లి లాంటి ఒక చాలా ఆరు తేరిన నాయకుడిని ఒక ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడేళ్ల యువతి యశస్విని రెడ్డి ఓడించడం అది కూడా ఇక్కడ స్థానికంగా ఎక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు కూడా కాదు వాళ్ళ అత్తగారు ఝాన్సీ రెడ్డి పోటీ చేయవలసింది పౌరసత్వం ఇష్యూస్ తోటి ఆవిడ రాలేదు ఆవిడ ఎర్రబెల్లికి యాక్చువల్లీ ప్రధాన ఒక ఆవిడ ఆయన గ్రూప్ లో వ్యక్తి అని తెలుసు మనకి తెలిసిన విషయం అయినా కూడా అంటే అంత తిరస్కరించారా అన్ని సార్లు ఆరు సార్లు అప్రతిహతంగా గెలిచిన ఎర్రబెల్లిని కూడా పక్కన పెట్టారు జనం అంటే ఏమనుకోవాలి సార్ తప్పకుండా అక్కడ యశస్విని రెడ్డి అక్కడికి రేవంత్ రెడ్డి వెళ్ళి ప్రత్యేకంగా ప్రచారం చేయడం ఆ అది కూడా చూసాను నేను ఆ రోజు ఆయన అక్కడికి వెళ్ళటం ఇట్ ఇస్ ఇట్లాంటివన్నీ సింబల్స్ అండి అంటే ప్రభుత్వం పట్ల పద్ధతి పట్ల పాలకుల తీరు పట్ల ముఖ్యంగా కేసీఆర్ అనుసరించిన వ్యవహార సరళి పట్ల ఒక తిరస్కారం ఇది నిస్సందేహంగా ఒక తిరస్కారం ఇది అందువల్ల అన్ని చోట్ల ఈ ఫలితమే ఇట్లాంటిదే ప్రతిబింబించినట్టు మనకు కనిపిస్తుంది అది వాళ్ళ కంచుకోట్లు అనుకున్నవి బద్దలు కావడంలో కూడా కనిపిస్తుంది ఇతరత్ర కూడా మనం చూస్తే అన్ని రకాల కాంబినేషన్స్ అవును ఉదాహరణకు ఆ హైదరాబాద్ లో ఎలా ఉంటుంది లేకపోతే ఆంధ్ర మూలాలు కలిగిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు పలానా కులం వాళ్ళు ఏం చేస్తారు రకరకాలుగా అన్నారు అవును ఏదో ఒక డెఫినేషన్ లో ఇది ఉండలా బై అండ్ లార్జ్ ఇట్ ఈస్ ఏ పొలిటికల్ వేడిక్ట్ అంటే పొలిటికల్ పీపుల్స్ వేడిక్ట్ ప్రజలు ఇచ్చిన ఒక రాజకీయ తీర్పు తప్ప దీన్ని ఏదో ఒక మూసలో పెట్టడానికి ప్రయత్నించడం రిజెక్షన్ ఆఫ్ రిజెక్షన్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ రిజిమ్ అది హుయోవర్ కమ్స్ హుయోవర్ క్యాచ్ క్యాచింగ్ కెపాసిటీ చూపించిన వాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా దాన్ని గుర్తించింది అంటే రేవంత్ దూకుడిని చెప్పడంతో పాటు ఒక వ్యూహాత్మకంగా చాలా జాగ్రత్తగా ఎక్కడ చేయి ఇవ్వాలి లేదా ఎక్కడ వాళ్ళ అడ్వ క్యాంపెయినింగ్ కూడా చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉండింది వాస్తవంగా కంపారిటివ్ గా రైట్ యూ నెవర్ సీన్ సచ్ సీన్ దట్ గవర్నమెంట్ మేము ఎందుకు వేయాలి మేము ఆ కేసీఆర్ కేస్తాం కొట్లాడినట్టుగా అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయడం గతంలో ఎప్పుడు చూడలేదు మనం అవును అంటే గవర్నమెంట్ ఫార్ట్ ఏ డిఫెన్సివ్ బ్యాటర్ అవును బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ కాదు బీఆర్ఎస్ ఫార్ట్ ఏ డిఫెన్సివ్ బ్యాటిల్ రైట్ కాంగ్రెస్ షోన్ అండ్ అఫెన్సివ్ వాళ్ళ శక్తికి మించి ఒక అఫెన్సివ్ అంటే వాళ్ళకి కాబట్టి అదొక పెద్ద వాళ్ళు ఓపెన్ గేమ్ ఆడారు వీళ్ళు ఉన్న పరిధిలో డిఫెన్స్ డిఫెన్స్ ఆడాల్సి వచ్చింది వీళ్ళు డిఫెన్స్ లో మళ్ళీ డబుల్ గేమ్ లాగా బీజేపీతో కొంచెం లోపల సెలబ్రిటీ చేసే అండర్స్టాండింగ్ ఉందో అని కొంత సందేహాలు ఖచ్చితంగా చాలా మంది అనుకున్నారు కదా అండ్ సో ఇలాంటి సమయంలో ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా మనకు రిజల్ట్స్ లో అవి ఈ మేధావుల తీరీలు కూడా చాలా చోట్ల పనిచేయలేదు సార్ కోమటిరెడ్డి బ్రదర్స్ కి దాదాపు హవా పోయింది ఎందుకంటే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు బీజేపీలోకి వెళ్ళిపోయారు మధ్యలో కాబట్టి వెంకటరెడ్డి గారు ఇటు అటు మాట్లాడలేదు కాబట్టి బ్రదర్స్ కి హవా తగ్గింది ఇవన్ రకరకాల వదంతులు వచ్చాయి వీళ్ళిద్దరికి ఘన విజయం రావడం కూడా ఒక గమనించవలసిన విషయం అంటే రాజగోపాల్ రెడ్డి మునుగోడులో గెలవటం ఇక్కడే బీఆర్ఎస్ దెబ్బతిన్నది మనం గుర్తిస్తాం కాంగ్రెస్ కు దక్షిణ అంటే ఈ రెండు జిల్లాల్లో పూర్తి ఆధిక్యత ఉంటుందని తెలుసు అందుకనే మునుగోడులో కమ్యూనిస్టులతో పెట్టుకొని రాజగోపాల్ రెడ్డిని ఓడించడం ద్వారా బీఆర్ఎస్ ఏదో కొత్త బీఆర్ఎస్ ఇటువైపు యాంటీ బీజేపీ యాంటీ కమ్యూనల్ ఇటువైపు వచ్చారు కానీ ఇప్పుడు అదే రాజగోపాల్ రెడ్డి అవతలికి వెళ్లారు ఆయన గెలిచారు కానీ అప్పుడు గెలిచిన అది ఎందుకు జరిగింది ఈ పరిస్థితి అంటే పీపుల్ కమ్యూనల్ గా మారడానికి కమ్యూనల్ ఫోర్సెస్ తో దగ్గర అవడానికి వాళ్ళు సిద్ధంగా లేరు అయితే బీజేపీ గెలిచింది కదా అంటే రైట్ ఇన్ దిస్ త్రీ వే స్ప్లిట్ లో అవును బీజేపీ తన బలాన్ని చూపగలిగిన చోట వాళ్ళు గెలిచారు కానీ మీరు బీజేపీలో కూడా ఈటెల్ రాజేందర్ ఓడిపోతూ లేకపోతే రఘునందన్ రావు ఓడిపోతూ ఉంటే మీరు ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు ఆఖరుకు త్రీ ట్రిపుల్ ఆర్ అంటే త్రీ ఆర్స్ అనే రిసీడింగ్ అవును ఉన్నా అంటే అది ఎలా కనిపిస్తుంది మనకు కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రజలు ఒక వాస్తవికతలో ఒక తీర్పు ఇచ్చినట్టుగా కనిపిస్తుంది ఓట్ల విభజన కూడా తీవ్రంగా ఉంది రిజెక్షన్ యాంటీ ఇంకమెంట్స్ ఓట్లు ఎందుకంటే సార్ రాష్ట్ర మంత్రులు చాలా చోట చాలా చోట్ల ఓడిపోయారు దాదాపుగా చాలా ప్రముఖంగా పెద్దవాళ్ళు అన్నవాళ్ళు లేకపోతే అగ్రెసివ్ గా ఉండేవాళ్ళు మేధావులు అనుకున్న వాళ్ళు రకరకాల మంత్రులు ఓడిపోవటం కూడా మనం చూస్తున్నాం గెలి ఇంకోటి కూడా సగటు ఓట్ల గెలు ఆధిక్యత శాతం కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఏమో పదివేల పైన ఇరవై వేలు ఇరవై ఐదు వేలు అలా ఉంటే ఓడిపోతున్న గెలుస్తున్న బీఆర్ఎస్ నాయకుల శాతం ఇంక్లూడింగ్ కేసీఆర్ కేటీఆర్ అది పదివేల కంటే తక్కువగా ఉంది చాలా తగ్గిపోతుందంగా వాళ్ళు చాలా ఏటికి ఎదురిది వాళ్ళ గుడ్ విల్ తోనే ఏదో గెలుచుకొ
అనుమతి ఇవ్వడం కూడా ఒక కీలకమైన సంకేతం అది దాంట్లో ఆయన కొంతవరకు కొట్టుకు రావడం చివరికి ఇంకా అన్ని రౌండ్స్ అయ్యాక ఏమవుతుందో తెలియదు కానీ అవును ఇవన్నీ క్లియర్ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పార్లర్ వినిపించింది సార్ మొన్న బహుశా మీతో మాట్లాడినప్పుడు మరొక విశ్లేషకులతో మాట్లాడినప్పుడు ఎలా అయితే రెండు వేల నాలుగులో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి మొత్తం అప్పజెప్పి నువ్వు గేమ్ ఆడు మేము వెనకున్నావని చెప్పి అభయ హస్తం ఇస్తుంది హైకమాండ్ ఈసారి రేవంత్ రెడ్డి గారికి అభ్యర్థుల ఎంపికలో కావచ్చు రకరకాల అంశాలలో రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చారని చెప్పి ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చారు ఫ్రీ హ్యాండ్ విత్ ఏమన్నా లే ఆ పరిశీలకులో ఎవరినో పెట్టి వాళ్ళని చేయమన్నారు ఓకే మళ్ళీ అదే సమయంలో వీళ్ళని మాటి మాటి ఢిల్లీకి పిలిచి ప్రతిసారి చెప్పడం అది జరుగుతూనే వచ్చింది బట్ ఇప్పుడు ఈ ఫలితాలు ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఆ పరిస్థితి కొనసాగుతుందో కాంగ్రెస్ మరింత అప్రమత్తం అవుతుంది అనే ఒక ప్రశ్న మాత్రం ఉంటుంది రేవంత్ రెడ్డి నో సాల్ దిస్ ఈ సెటిలిటీస్ ఇవన్నీ ఆయన చూసిన వాడే కాబట్టి ఐ థింక్ కాంగ్రెస్ నాయకులు నాకు కలిసిన వాళ్ళు కాసేపట్లో చర్చలు వీటిలో రేవంత్ రెడ్డిని చేయాలని వాళ్ళు చాలా బలంగా అనుకునే అలాంటి ఇండికేషన్ ఇచ్చారు ఒక్కొక్కరి అభిప్రాయం నూట పంతొమ్మిది మంది అభ్యర్థుల అభిప్రాయం కూడా ముందే తీసుకున్నారు ఎవరు కావాలనేది అని వాళ్ళు అంటున్నారు మరి హ్యావ్ టు సి ఇప్పుడు ఇంకొక శుభ సూచన ఏంటంటే రేవంత్ రెడ్డికి మేము ఇందాక కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డితో కూడా మాట్లాడితే ఆయన రేవంత్ రెడ్డిని అభినందిస్తున్నాను రెండవది మేము సమైక్యంగా ఉంటాము ఎలాంటి ఇవి రానిచ్చే అవకాశం లేదు అని కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి చెబుతున్నారు మా ఆన్ సార్ ఆన్ రికార్డ్ కాబట్టి అది కూడా ఒక శుభ ఏ మాట కాబట్టి సార్ వెంటిలేటర్ మీద ఉన్న పరిస్థితుల నుంచి ఇప్పుడు ఈ స్వేచ్ఛావాయువులు పీల్చుకుని గవర్నమెంట్ వాళ్ళ పాగా పెట్టుకుని చెప్తున్నారు అది అందరూ అది చెప్తున్నారు ఖచ్చితంగా అది కూడా మనకు వినిపిస్తూ ఉంది అంటే తాత్కాలికం కాదు రాజకీయం అనేది ఒక లాంగ్ గేమ్ అని క్లియర్ గా స్పష్టం అయింది పదేళ్లు పట్టింది సార్ ఇంకా తెలంగాణ ఇచ్చింది మేమే అని కన్విన్స్ చేయడానికి అలాగే మేము మంచి మంచి చేయడానికి వచ్చామని చెప్పి ఎగ్జిస్టింగ్ పరిస్థితులు బాగాలేవని చెప్పి కన్విన్స్ చేయడానికి పది సంవత్సరాలు పట్టింది కానీ మొత్తానికి అఫ్ కోర్స్ ఊహించినట్టే కొడంగల్లో ఘన విజయం అండ్ అలాగే కామారెడ్డిలో హోరాహోరి అండ్ ఇంకా ఇతర కీలక స్టార్ నియోజకవర్గాల్లో కూడా చూస్తే సార్ పరిస్థితులు కొంత భిన్నంగానే అనిపిస్తున్నాయి ఇప్పటివరకు అందిన విశ్వసనీయ సమాచారం ప్రకారం నలభై ఎనిమిది స్థానాలు యాభై స్థానాల్లో దాదాపు లీడ్లో ఉంది కాంగ్రెస్ పదిహేడు నుంచి ఇరవై స్థానాల లోపు విజయం డిక్లేర్ చేసినట్టు తెలుస్తోంది అలాగే ముప్పై ఐదు స్థానాల్లో లీడ్లో ఉండి బీఆర్ఎస్ అండ్ ఐదు స్థానాల్లో విజయం అండ్ బీజేపీ ఒక స్థానంలో విజయం సాధించి నమోదు చేసుకోవడం అలాగే ఎనిమిది స్థానాల్లో లీడ్లో ఉండడం ఎంఐఎం రెండు స్థానాల్లో లీడ్లో ఉండి మూడు స్థానాల్లో విజయం సాధించడం దాదాపు ఖరారు అయిపోయిందని చెప్పచ్చు కదా సార్ తీర్పు దాదాపు త్రీ ఫోర్త్ అయిపోయింది కాబట్టి మనం చెప్పొచ్చు ఏదైనా స్వల్పమైన తేడాలు అటు ఇటు తప్ప కాంగ్రెస్కు కంఫర్టబుల్ మెజార్టీ వచ్చిందని చెప్పొచ్చు కాంట్ సేప్ థంపింగ్ లేకపోతే ప్రభం స్వీప్ అని స్వీప్ మాత్రం కాదేమో కానీ వెరీ కంఫర్టబుల్ అండ్ క్లియర్ కట్ డెసివ్ మెజారిటీ వచ్చింది అంత సులభంగా ఇంక ఇది పెరగచ్చు కూడా ఎందుకంటే ఎట్లాగో తెలంగాణలో మీరు ఒక రాజకీయం నువ్వు నేర్పిన విజయ నీరజాక్ష అని మీరు దూకడం నేర్పారు అప్పుడు అటు దూకం అనేది దూకాము అటు దూపుతామని వాళ్ళు అనే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అవన్నీ మనం రాబోయే రోజుల్లో చూడాలంటే కాంగ్రెస్ స్టేబుల్గా ఉండి ఆ టీం నడపడం సరైన సంకేతాలు ఇవ్వడం అది జరిగితే కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డప్ చేస్తే ఒక చాలా మొరాల్ బా డౌన్ అయిపోయి ఉంటుంది సార్ కేసీఆర్ గారి కుటుంబానికి ఈ టైంలో బికాస్ ఆబ్వియస్లీ అంటే ప్రాణానికి తగ్గించి నేను తెలంగాణను తీసుకొచ్చింది నేను నేను మంచి చేశానని ఎవరికి వారు అనుకోవడం సహజం నిజంగా కొన్ని మంచి పనులు జరిగినాయి కూడా సో ఎక్కడో ఒక బిట్రయల్ లాంటిది ఫీల్ అయి ఉంటారా ప్రజల వైపు నుంచి లేదా తప్పిదాలు అంటే పీపుల్ కేసీఆర్ రోల్ ను గౌరవించారు ఆయన రెండు సార్లు పట్టం కట్టారు అదే సమయంలో సోనియా గాంధీ నాయకత్వం కూడా ఉంది ఇందులో అనే అంశం కూడా ప్రజల దృష్టిలో ఉంది ఆయన కూడా పార్లమెంట్ లో అవగానే వెళ్ళి ఆమెకు కృతజ్ఞతలు కుటుంబ సమేతంగా వెళ్ళి చెప్పొచ్చారు కదా అవును కాబట్టి అదే సమయంలో యు కాన్ జస్ట్ స్వప్న పాత్రను కానీ లేదా ఇంకొక ఎవరి పాత్ర అయినా మీరు ఎలా తగ్గిస్తారు ఆ ఘటనలో వాళ్ళ పాత్ర అది ఉంటుంది అవును ఇంకోటి ఏమో మేము ఒక పాత్ర నిర్వహించాం కాబట్టి ఇది పర్మనెంట్ గా దీనికి అక్కడ చరిత్ర అక్నాలజ్ చేస్తుందంటే ఎంతవరకు చేయాలో అంతవరకు చేస్తుంది ఆ తర్వాత మీరు స్ట్రగుల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనేక సార్లు రాజా కింకర్ ఉండగు కింకర్ ఉండే రాజాగా అన్నట్టుగా రోల్స్ మారుతుంటాయి దట్ ఈస్ ది బ్యూటీ ఆఫ్ డెమోక్రసీ పీపుల్ హూమ్ యూ నెవర్ కేర్డ్ పీపుల్ హూమ్ యూ నెవర్ థాట్ వాళ్ళు అసలు ఇంత వాళ్ళ అని మీరు ఎప్పుడు ఖాతరు చేయని వాళ్ళు కూడా ప్రజలు వాళ్ళు ఎలా చూస్తున్నారు మిమ్మల్ని ఎలా చూస్తున్నారు అనేది తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు ఒక్క మాట చెప్తాను నేను కేటీఆర్ మాటల్లోనే చాలాసార్ల
అన్ని అన్ని కోణాలు మనం లెక్కలోకి తీసుకోవాలి రెండవది గాలి వరుస చుడిగాలి కాంగ్రెస్ గాలి వీస్తుందని ఇంటి నుంచి చెప్తున్నారు చుడిగాలి పర్యటనలు కార్యక్రమాలు వీళ్ళు చేస్తున్నారు ఈ గాలికి చుడిగాలికి మధ్యలో జరిగే కెమిస్ట్రీలో ఎవరు గెలుస్తారనేది అంతిమంగా ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు బట్ మీరు అన్నట్టుగా రాజశేఖర రెడ్డి మాట అది నాతో అన్నది ఒకసారి ఏమనంటే ఎనీ ఎలక్షన్ ఇస్ డిసైడెడ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది రూలర్ ఉన్న వాళ్ళను ఎంత తిరస్కరించారు ఆమోదిస్తున్నారా తిరస్కరిస్తున్నారా అనే దాని మీద ఎక్కువగా ఎన్నికల ఫలితాలు ఆధారపడి ఉంటాయి అవును అంటే నేను అన్న అప్పుడు మీరు ప్రజాప్రస్థానం అది ఎంత చేసి అని అడిగితే అవన్నీ తర్వాత అండి ముందు తిరస్కారం అక్కడ ఉన్న తర్వాత ఇది జరుగుతుంది అన్నారు కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా ఒక పాలనకు తిరస్కారం అయితే మేము ఆ సంక్షేమ పథకాలు చేయలేదు అవి లేదా చాలా పొరపాట్లు కూడా చేశారు సంక్షేమమే మీరు చెప్పొచ్చు సమస్యలు కూడా యువతలు ఉన్న వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అన్నిటికంటే డెమోక్రాటిక్ థింగ్ అండి ఇది కేంద్రంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ ప్రజాస్వామిక హక్కులు అందరినీ కలుపుకొని పోవటం ప్రతిపక్షాల మనుగడను అవతల వాళ్ళ పాత్రను కూడా గుర్తించటం మోదీత్వ అన్నట్టుగా ఏదో సెల్ఫ్ సెంట్రిక్గా ఉండకుండా పోవటం అవి చాలా కీలకం అయితే వాళ్ళు కూడా గెలుస్తున్నారు కదా అంటే కలుస్తున్న కలిసి వచ్చినప్పుడు గెలుస్తారు అవును లేనప్పుడు ఇలాంటి పరిణామాలు వస్తాయని మనకు అర్థమవుతుంది ఈటల రాజేంద్ర గారి పరిస్థితి సార్ ఈటల రాజేంద్ర గారు దాదాపు అంటే సడన్ స్టార్ గా మధ్యలో ఆయన పరిణామాల తర్వాత ఆయన మీద చాలా హోప్స్ పెట్టి ఆయన ద ఫేస్ ఆఫ్ బీజేపీ అని కూడా అనుకున్నారు కానీ ఇప్పుడు సొంత నియోజకవర్గంలోనే చుక్కెదురు సంబడి వాస్ టెలింగ్ మీ దట్ ఈటల రాజేందర్ ఈజ్ ఆల్సో ఈ గేమ్ లో స్పాయిలర్స్ లో ఆయన కూడా ఒకరు అంటే అటు బీఆర్ఎస్ కు ఇదైంది ఇటు బీజేపీ కూడా ఇదైంది ఎందుకంటే బీఆర్ఎస్ లోనేమో ఆయన చాలా కీలక పాత్ర ఆయన ఎందుకు పెట్టారు కేటీఆర్ కు హరీష్ రావు కు మధ్యలో అడ్జస్ట్మెంట్ లాగా ఆయన సిఎల్పి ఆయన వాళ్ళ పార్టీ టిఎల్పి టీఆర్ఎస్ ఎల్పి లీడర్ చేశారు తర్వాత ఆర్థిక మంత్రి చేశారు ఎందుకు కుదరలేదు ఆయనకు వాళ్లకు కుదరకపోతే పంపించారు వెంటనే ఆయన ఇదంతా తెచ్చారు అంటే కేసీఆర్ మీద ఇంత తీవ్రమైన తిరుగుబాటు లేకపోతే వ్యతిరేకత అన్న దానికి రాజ్యం ఐ మీన్ అంకురార్పణ చేసిన వాళ్ళలో రాజేందర్ ఉంటాడు రైట్ చేశారు కాబట్టి ఆయన గెలిపించారు ఎప్పుడైతే ఆయన దాన్ని మరీ తీవ్రంగా తీసుకోక సార్ క్షమించాలి సార్ కామారెడ్డిలో హోరాహోరీలో కేసీఆర్ మూడో స్థానంలో ఉన్నట్టు ప్రస్తుతం లేటెస్ట్ రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి సార్ రెండో స్థానంలో రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నారు మొదటి స్థానంలో బహుశా ఆయన గండ్ర వెంకటరమణారెడ్డి బీజేపీ ఉన్నట్టు కనిపిస్తోంది సార్ ఇది చాలా చాలా అనూహ్యమైన ఒక అంటే ఇది కేవలం లీడ్స్ మాత్రమే ఇది ఫలితం కాదు కానీ అయినా కూడా చాలా ఆశ్చర్యకరమైన ఫలితం సార్ నువ్వు అక్కడ మూడు ఆయన వస్తారనేది చాలా పోల్స్ లో వీటన్నిటిలో కూడా వచ్చిన ఒక మాట ఏది అవును అవును ఎగ్జిట్ పోల్స్ లో వీటన్నిటిలో కూడా ఎందుకంటే అక్కడ వాళ్ళకు స్థానిక బలం ఉంది రెండోది వీళ్ళిద్దరు గెలుస్తారు కానీ ఇక్కడ ఏమి ఉండరని అంటే మీరు ఒక ఆయన ప్రస్తుత చాలా సీనియర్ కాకలు తీరిన ముఖ్యమంత్రి ఇంకొక ఆయన ఏమో దాదాపు అవుతాడు అనుకుంటున్నటువంటి ఒక వీళ్ళిద్దరిని కాదని ఇంకొక ఆయన ఇప్పటికి ఈ క్షణంలో తర్వాత కొంచెం అటు ఇటు అవుతాయి మనకు తెలియదు కానీ బట్ అవకాశాలు తక్కువ ఎందుకంటే ట్రైలింగ్ ఎక్కువ ఉంది కేసీఆర్ కు ముందు నుంచి రైట్ రెండు చోట్ల పోటీ చేయడం అనే దాన్ని కూడా ఓటర్లు పెద్దగా ఆమోదించలేదని మనకు ఒకటి అర్థమవుతుంది అది క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది సార్ ఎందుకంటే ఎందుకు పోటీ చేయడం రాజీనామా చేయడం మళ్ళీ ఉప ఎన్నికలు తెలంగాణ హ్యాడ్ మెనీ బై ఎలక్షన్స్ తుంగతుర్తిలో ఉద్యమ నాయకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్న గాదర్ కిషోర్ ఓటమి పాలైనట్టు తెలుస్తోంది అంటే దాదాపుగా అంటే శామ్యుల్ విజయం సాధించారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వస్తుంది వార్త తుంగతుర్తిలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి పరిచయం అద్దంకి దగ్గరికి ఇవ్వకుండా ఈయనైతే చాలా ఇది ఎందుకంటే అద్దంకి అయితే కొంతమంది ఓడిస్తారు అవునా అనే ఒక లెక్కతో పెట్టారు వాళ్ళ నిర్ణయం సరైంది అని దంకి దగ్గర కూడా ఇందాక ములుగులో నాట్ అట్ ఆల్ సర్ప్రైజింగ్ సీతక్క విజయం అందరికి తెలిసిందే ఇది అండ్ అలాగే ఇప్పుడు కామారెడ్డి గురించి అందరు చూస్తారు సార్ బీజేపీ కాంగ్రెస్ బీజేపీ మధ్య పోటీ బలంగా కొనసాగుతోంది కామారెడ్డిలో ప్రస్తుతం ఇది అందుతున్న పద్నాలుగవ రౌండ్ ముగిసేసరికి రెండు వేల ఒక వంద ఓట్ల ఆధిక్యంలో బీజేపీ ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది ఎలక్షన్ ఇస్ ఏ గ్రేట్ రిజల్ట్ అండి ఈ ఎలక్షన్ కూడా పెద్ద రిజల్ట్ ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్న కామారెడ్డి రిజల్టే దానికి పెద్ద ఉదాహరణ అంతకంటే ఇంకేముండదు థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉండి చూడాల్సింది అదే అదే మీకు రాజేందర్ కు రెండు చోట్ల ఓడిపోయి అవును అంటే హీఈస్ నాట్ గివింగ్ క్లియర్ మెసేజ్ ఆయన మెసేజ్ ఏంటనేది ఓటర్లకు అందటం కానీ మేనేజింగ్ లో కానీ ఉన్న వైఫల్యం రఘునందన్ రావు కూడా నేను సరదాగా అన్నాను ఇది సానుభూతులు షిఫ్టింగ్ అని సానుభూతి ఇది వరకు ఈటల రాజేందర్ గెలిచినప్పుడు ఆయన కొంచెం సానుభూతి ఉంది కేసీఆర్ తరిమేసాడు ఇది అంతా అని అప్పుడు గెలిపించాడు ఇప్పుడు ఈయన వచ్చి మొన్న మనం ఆయన రెండు సార్లు
రకరకాల మీడియా ద్వారా ఇవన్నీ వింటున్నా మొత్తం మీద అయితే దగ్గర ఉండి బీజేపీ కాంగ్రెస్ ని గెలిపించిందంటారు అయితే అదే కదా కాంగ్రెస్ ను ఓడించబోయి బీజేపీ ఆడిన గేమ్ బెడిసి కొట్టింది బీఆర్ఎస్ ఓడిపోయింది అది కూడా తన స్థానాలు కొంతవరకు తెచ్చుకో పెంచుకోగలిగింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా బీఆర్ఎస్ కంటే బీజేపీ ఎక్కువ సంతోషిస్తుంది కదా ఈ ఫలితాలు ఏది తమ సీట్ల వరకు అవును కాంగ్రెస్ గెలిచినందుకేమో అంత సంతోషం బీజేపీ ఏమి ఉండదు కానీ మేము నిలబడ్డాము ఇంకోటి ఉత్తర తెలంగాణలో బలమైన మార్క్ వేశారు ప్రజెన్స్ వాళ్ళు చూపించుకున్నారు కేసీఆర్ మీద నిజంగా గెలిస్తే ఇంక అదే కదా మమతా బెనర్జీ మీద ఇప్పుడు బెంగాల్లో ఓడిపోయినా వాళ్ళు మమతా బెనర్జీని ఆమె స్థానంలో ఓడించాము అదొక హెడ్ లైన్ ఒక వచ్చింది కదా ఆమె మళ్ళీ ఏదో నామినేషన్ ఏదో చే వేరే చోట పోటీ చేయాల్సి వచ్చింది కాబట్టి కేసీఆర్ ను ఓడించామనేది బీజేపీ ఓడిస్తే ఇంకా చివరి ఫలితం తర్వాత వాళ్ళు చెప్పుకునే ఒక అవకాశం ఉంటుంది కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ కూడా బీజేపీ రాజకీయాలు చొచ్చుకొస్తున్నాయనే ఒక ఆ వాస్తవాన్ని గుర్తించకపోగా తమలో తాము ఎక్కువగా కీచులాడుకొని నిజానికి వాళ్ళిద్దరు ఇండియాలో ఉండాల్సిన వాళ్ళు కదా అవును వాస్తవాన్ని కానీ ఎవరు దాన్ని వదులుకోవడానికి సిద్ధపడలేదు కాబట్టి బీజేపీ ఎలా బెనిఫిట్ అవుతుంది వీటి మధ్యలో అనే ఒక నేషనల్గా చూస్తే ఒక కనిపించిన ఒక గుణపాఠం కూడా దీంట్లో లౌకిక పార్టీలకు కనిపిస్తుంది మొత్తానికి ఇది చాలా కంఫర్టబుల్ మెజారిటీతో చాలా కంఫర్టబుల్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు సిద్ధమవుతోంది సార్ సార్ ఎలా ఉండబోతోంది అసలు కాంగ్రెస్ వ్యూహం కానీ ప్రణాళికలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి ప్రజలకి సరే అదేదో గ్యారంటీలు అవన్నీ ఇచ్చారు అవన్నీ కాకుండా వాళ్ళ అప్రోచ్ ఎలా ఉండబోతోంది బేసిక్గా వాళ్ళ ఆరు గ్యారంటీలు సంక్షేమ పథకాలు వాటిని అమలు జరపడంలో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్తారు లేకపోతే ఇమీడియట్గా మొదలైపోతుంది అవును రెండవది పార్టీని కాపాడుకోవటము యాంటీ పోచింగ్ ఇవి జాగ్రత్తలు తీసుకోవటము మూడవది కేసీఆర్ ఎగతాలు చేశారు కదా ఇరవై స్థానాలు వస్తాయి అందులో పన్నెండు మంది ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థులు ఉంటారని ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థులందరినీ కాపు కాసి వాళ్ళందరినీ సంతృప్తిపరిచి ఆ శిబిరాలు చెదిరిపోకుండా చూడటం అనేది కూడా కాంగ్రెస్కి ఒక టాస్క్గా ఉంటుంది ఆర్థికంగా అప్పులు ఈ సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి కేంద్రంలో ఉన్న ప్రభుత్వం సహకరించడం అనేది పెద్దగా ఏం జరగదు సో రెండో పోరాటం మొదలవుతుంది ఇప్పుడు రాజకీయ పోరాటం ఉంటే రేపొద్దున పాలన కోసం అవసరమైన హంగులు వనరులు సమకూర్చుకోవటం అన్నది ఓ పెద్ద సవాల్గా ఉంటుంది కాంగ్రెస్ గతంలో వాళ్ళు పాలించిన దానికి భిన్నంగా అవును వాళ్ళు వ్యవహరిస్తే తప్ప ఈ సమయంలో గట్టెక్కే ఇది ఉండదు తప్పకుండా ఇది ఒక సవాలే ఈ సమయంలో వాళ్ళు చేసిన విమర్శల ప్రకారం ప్రభుత్వం ఇవన్నీ ఏమాత్రం బాగాలేవు ఇవన్నీ చెప్పు ఉన్నారు కదా కాబట్టి దాన్ని పట్టాలు ఎక్కించడానికి చాలా ప్రయత్నించాలి ఇంకోటి ఏమో ఓ ప్రభుత్వం కంటిన్యూస్గా ఉన్నప్పుడు నిరంతరాయంగా ఉన్నప్పుడు అధికార వ్యవస్థ ఇవన్నీ ఒక రకంగా ఉంటాయి మీరు చూస్తారు కదా తెలంగాణలో ఎక్కువ మంది సలహాదారులు ఎవరు రిటైర్ అయినా చాలా మంది సలహాదారులుగా అలాగే ఉన్నారు ఈ విజయం చేంజ్ అనేది అవును వీటన్నిటిలో మార్పులకు రా దారి తీయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇప్పుడు డీజీపీ వెళ్ళి రేవంత్ను కలిశారంటేనే దానికి కొంతమంది తప్పు పడుతూ మాట్లాడుతున్నారు ఎవరు ఎవరు గెలిచినా పోలీస్ అధికారులు శాంతి భద్రతల కోసం ఏర్పాట్ల కోసం వెళ్ళి కలుస్తారు కాబట్టి ఒక అసహనం ఏదైతే పేరుకుపోయిందో అవును ఈ అసహనాన్ని తగ్గించి ఒక డెమోక్రటిక్ అట్మాస్ఫియర్ తీసుకురావడం అనేది కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక పెద్ద సవాల్గా కూడా ఉంటుంది రైట్ సార్ యా రైట్ కంటోన్మెంట్ లో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి లాస్యా నందిత విజయం సాధించినట్టు తెలుస్తోంది అండ్ అలాగే హుజూర్ నగర్ లో నలభై ఆరు వేల ఓట్ల తేడాతో ఉత్తమ్ విజయం సాధించారు అండ్ అలాగే ఉత్తమ్ పద్మావతి కూడా అక్కడ గోదావరిలో అది కూడా ఒకటి అంటారు చాలా మంది కుటుంబాలు అది ఇది అన్నారు కానీ చాలా కుటుంబాల వాళ్ళు ఇద్దరిద్దరు గెలిచిన కుటుంబాలు చాలా ఉన్నాయి వివేక్ వాళ్ళు కానీ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి వీళ్ళు కానీ ఇతర వీళ్ళు కానీ కాబట్టి అంటే మచ్చ వేటాడు పాపం వాళ్ళకి ఏంది కాంగ్రెస్ నాయకులు పాత వాళ్ళైతే పాపం చాలా పేషెంట్ గా ఉన్నారు సార్ ఏ మాట కాదు అది ప్రతిపక్షం ఉండి లేనట్టున్న పరిస్థితి నుంచి నిరదొక్కుకుని ఉండి గెలిచి చూపించారు ఇప్పుడు గజ్వేల్లో కేసీఆర్ గారికి పద్నాలుగు వేల నాలుగు వందల ఓట్ల ఆధిక్యం కనపరుస్తున్నారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అఫ్ కోర్స్ గెలుస్తారని అనుకుంటున్నాం దాదాపు గెలుస్తారు అది కూడా గెలవకపోతే ఎలా సార్ అది విషయం కానీ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే దానికి ఏం పెద్ద ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఏమి ఉండదు అంటే ఆయన గెలిచిన రెండింటిలో ఒక చోట ఇదే అయిన తర్వాత ఓకే అంటే ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే సార్ బీజేపీ ఈ సింగిల్ డిజిట్ల సర్వే అన్ని అందరు దాదాపు అందరు చూపించారు అవును కానీ వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తామనే అదే భ్రమ లేకపోతే తెలియని తనవా లేదు తెలిసి కూడా వాళ్ళ పైకల చెప్పుకున్నారా అర్థం కాని పరిస్థితి అంటే బీజేపీ ఒక త్రీ వే స్ప్రిట్ తీసుకొని రావాలనుకున్నారు అవును కాంగ్రెస్ కు ఓట్లు పడకుండా తమ వైపు తిప్పుకోవాలి అన్నది వాళ్ళ ప్రధానమైనటువంటి
ఈ రెండు చోట్ల వాళ్ళు బలమైన చాలా బలమైన అభ్యర్థులు ఎంపీలను అభ్యర్థులుగా పెట్టారు అవును ఇప్పుడు గెలిచితే కూడా వాళ్ళు ఎంపీలు కాకపోతే చివరిలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆరు నెలల లోపల ఎన్నికలు వస్తాయి కాబట్టి పర్వాలేదు కానీ లేకపోతే కాబట్టి బీజేపీ ఆరు ఏడు నెలల కింద దే మేడ్ ఎ బిగ్ షో ఆఫ్ కమింగ్ టు పవర్ ఇన్ తెలంగాణ అవును సో ఇక్కడ బీజేపీ అప్పటిలాగా రాలేకపోయింది మన మీడియా కానీ కొన్ని సెక్షన్స్ కానీ దాన్ని చాలా పెద్దగా ప్రజెంట్ చేసాయి ప్రధానమంత్రి హోం మంత్రి ఇక్కడే మకాం వేసి ఎన్నిసార్లు తిరిగారో లెక్కలేదు రోడ్ షోలు కూడా చేశారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా తిరిగారు కదా సార్ పవన్ కళ్యాణ్ అది ఇంకొక కోణం పవన్ కళ్యాణ్ కూడా ఆంధ్ర ఎన్నికలకు వెళ్లే ముందు ఇక్కడ అనవసరంగా పోటీ చేసి ఒక విధమైన భంగపాటుకు గురయ్యారని మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది కూకట్పల్లి లాంటి చోట కూడా పదిహేను వేలు ఎన్నో ఓట్లు వచ్చాయన్నారు ఇప్పటికీ అవును కానీ చాలా వెనకబడే ఉన్నారు అందుకని ఆయన ఎంత ప్రయత్నించినా హీ గుడ్ నాట్ మేక్ హిస్ ప్రెజెన్స్ ఫెల్ట్ ఇన్ తెలంగాణ కాబట్టి ఖమ్మం జిల్లాలో కూడా ఎక్కడ ఏమి రాలేదు కాబట్టి ఆయన ఏం జరగలేదు సో కొత్త ఈక్వేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి బీజేపీ పవన్ కళ్యాణ్ ఎందుకు ఇక్కడ అకామిడేట్ చేసింది అంటే అక్కడ టీడీపీతో పవన్ కళ్యాణ్కి ఉన్న సంబంధం టీడీపీ తమ చుట్టూ తిరుగుతున్న పరిస్థితి ఈ నేపథ్యంలో మిత్ర లాభం మిత్ర భేదం రెండు కలిపి పవన్ కళ్యాణ్ ఇక్కడ నిలబెట్టింది ఆ ఘటన అయిపోయింది ఇప్పుడు ఫోకస్ షిఫ్ట్స్ ఏపీ ఇంకా నో డౌట్ ఇంకొకటి ఇక్కడ విచిత్రంగా పోటీ చేయని తెలుగుదేశం వాళ్ళ క్లైమ్స్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో అంతా అవే కనిపిస్తున్నాయి ఆల్ సెట్ అండ్ అండ్ రేవంత్ రెడ్డి తెలుగుదేశం నుంచి వచ్చిన ఆయన కదా చాలా అవును అవును చంద్రబాబు నాయుడు చాలా సన్నిహితుడు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి తెలుగుదేశం కూడా క్లెయిమ్ చేస్తుంది పోటీ చేయకపోయినా అది మావాడు మా మేము ప్రధాన మేము నేర్పిన అని కానీ ఆసక్తికరమైంది ఏంటంటే శేర్లింగంపల్లిలో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి అధిక్యతలో ఉన్నాడు ఇందాక నేను చూసిన ఫర్మిడబుల్ కానీ ఎవరు గాంధీ పోయ వెనక పడిపోయాడు అరకెప్పుడు గాంధీ రైట్ ఇప్పుడే లేటెస్ట్ సమాచారం అందుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్నావు సార్ కనుకుని చెప్దాం కాబట్టి మొత్తం ఈ రెండు చోట్ల వన్ సైడ్ ఇది వచ్చినట్టుగా లేదు జగదీశ్వర్ గౌడ్ పుంజుకుంటున్నట్టు మనకి దట్స్ వెరీ మచ్ పాసిబుల్ గౌడ్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ అభ్యర్థి అంటే ఆయన కార్పొరేటర్ స్థాయి నుంచి ప్రజల మధ్య ఉండి బై పైకి వచ్చిన మనిషి అతను స్ట్రాంగ్ పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ మంచి అవకాశాలు అవన్నీ ఉన్నాయి తెలియదు నాకు ఇందాకటి వరకు అట్లా ఉంది అట్లాగే ఇక్కడ కూడా మొదట గోపీనాథ్ ఉన్నాడు కానీ తర్వాత అజారుద్దీన్ కూడా పుంజుకున్నాడు అన్నారు ఇవన్నీ మొత్తం అయ్యేసరికి తుది ఫలితాలు ఎలా గెలిచినా కూడా ఆశ్చర్యం లేదంటారు ఏం లేదు ఇవి వీళ్ళు గెలిచినా ఏమి ఆశ్చర్యం లేదు కానీ మొత్తానికి కుల మత బాల్కొండలో మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డి గెలిచారు ఒక ఫైనల్ ఇది ఇది చాలా ఆశ ఇందాక వెనకబడి ఉన్నారన్నారు సార్ ఓకే సో అలాగే అలాగే ఆందోళనలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి రాజనరసింహ ప్రాస్పెక్టివ్ సీఎం క్యాండిడేట్ రైట్ సో అంటే మొత్తం మీద ఒక అర్థవంతమైన సందర్భోచితమైన తీర్పు ఇచ్చారనుకోవాలి దీని నుంచి సరైన పాఠాలు ఎవరికి వాళ్ళు నేర్చుకుంటే ఒకటి డెమోక్రటైజేషన్ ప్రజాస్వామికంగా ఉండటం రెండవది ఈ కమ్యూనల్ పాలిటిక్స్ మతపరమైన రాజకీయాలు కులపరమైన రాజకీయాలు అన్ని పక్కన పెట్టడం అనేది ఒకటి అవును నాలుగైదు ఎవరు శాశ్వతం కాదు డోంట్ టేక్ పబ్లిక్ ఆర్ ఓటర్స్ ఆర్ పీపుల్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ అవును అంత మేం చెప్పినా జరుగుతుంది లేకపోతే ఏం ఎదురు ఉండదు అనే భావనకు ఎవరు కూడా గురి కాకూడదు ఇప్పుడు విజయం సాధించిన వాళ్ళు కూడా ఆ విధమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి హైదరాబాద్లో మత సామరస్యాన్ని కాపాడుకోవటం అన్నది ఎప్పటికీ ఒక శాస్త్ర పర్మనెంట్ కానీ ఆ మాట సార్ అంటే ఏ మాటకు ఆ మాట ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతున్నారు ఓడిపోయారని మనం వేరేగా అనలేము కాబట్టి ఆ శాంతి సామరస్యం మనకి తెలంగాణలో గత తొమ్మిదేళ్లలో పదేళ్లలో చూసామని అన్న మాట వాస్తవం ఖచ్చితంగా అండి బై ఆల్ మీన్స్ బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ హాస్ డన్ అ గుడ్ జాబ్ విత్ ప్రిజర్వింగ్ ద సెక్యులర్ గా ఉన్నారు కమ్యూనల్ హార్మోనియం కాపాడారు ఒకసారి కూడా కర్ఫ్యూలు ఇట్లాంటి అవసర అవకాశం అవసరం కానీ ఒకటే ఏంటంటే కొట్ట వచ్చినట్టు ఆ పోలరైజేషన్ వాళ్ళ ఆహార్యంలో వాటిలో కనిపించిపోయింది సడన్ గా మీకు చూస్తే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ నాయకుల్ని బై అండ్ లార్జ్ చూస్తే యు కాంట్ ఐడెంటిఫై ఒక రిలీజియస్ ముద్ర పడి ఉండదు బట్ ఇతర పార్టీల నాయకులు చూస్తే తీవ్రంగా పెద్ద పెద్ద బొట్లు పెట్టేసుకుని ఈ మధ్య ఎక్కువ అయిపోయింది కల్చర్ మీరు చూసుంటే కాంగ్రెస్ నాయకులు కూడా ఈ మధ్య ఉదాహరణకు ఇప్పుడు దెబ్బతిన్న మధ్యప్రదేశ్ లో హనుమాన్ జాలిసాలు ఇవన్నీ చేసి దిగ్విజయ్ సింగ్ అదే ఇక్కడ సమస్య ఒక కమ్యూనల్ కమ్యూనలిజాన్ని ఇంకో కమ్యూనలిజంతో లేదా ఇంకొక మత దాంతో ఎదుర్కొందాం అని ప్రయత్నించడం అది కుదరదండి మత రాజకీయాలను మీరు లౌకిక రాజకీయాలతో ప్రజాస్వామ్య రాజకీయాలతో ఎదుర్కోవాలి అది కూడా నాది ఒక విమర్శ అంటే మాట్లాడితే మేమే పెద్ద హిందువులము మేమే యజ్ఞాలు చెయ్యండి ఎవరు వద్దన్నారు
కాబట్టి ఈ మత సామరస్యాన్ని పదేళ్ళుగా ఉన్న మత సామరస్యాన్ని కాపాడుకోవటమే కాకుండా మరింత బలోపేతం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పుడు బీజేపీ మజ్లిస్లో కూడా కలిపి ఉదాహరణకు వాళ్ళ సీట్లు వాళ్ళకి వచ్చాయి బీజేపీకి ఎక్కువ వచ్చాయి వాళ్ళు వాళ్ళు కాపాడుకున్నారు రైట్ కాబట్టి దిస్ విల్ పోజ్ ఇట్స్ ఓన్ ఛాలెంజ్ బీజేపీ పెనిట్రేషన్ మజ్లిస్ రీఅసర్షన్ కాబట్టి సెక్యులర్ రిజాన్ని కాపాడుకోవడం అనే టాస్క్ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు సంఘ పరివార వాళ్ళ ఎత్తుగడలు ఎలా ఉంటాయో మనం చెప్పలేము సో దట్ విల్ బి అనదర్ మేజర్ ఛాలెంజ్ అది కర్ణాటకలో కూడా ఉంది అవును ఇంకొక లాస్ట్ పాయింట్ స్వప్న సౌత్ అనే దాంట్లో బీజేపీ లేకపోవడము కాంగ్రెస్ మళ్ళీ వస్తుంది కర్ణాటక తర్వాత వాళ్ళు ఇంకా మిగతా రాష్ట్రాలు ఎక్కడా లేదు అక్కడ కూడా దెబ్బతిన్న నేపథ్యంలో నేషనల్ పాలిటిక్స్లో దిస్ విల్ బి మోర్ సిగ్నిఫికెంట్ డెవలప్మెంట్ వరంగల్ ఈస్ట్లో ఏం జరిగిందో చూడాలి సార్ అలాగే మంత్రిలో నాట్ ఎట్ ఆల్ సర్ప్రైజింగ్ మనకి ఆయన విజయం సాధించడం అన్నది ఓకే రైట్ హుజూర్ నగర్ లో ఉత్తమ్ విజయం సాధించారు అండ్ నారాయణ ఖేడలో సంజీవ్ రెడ్డి గెలుపు సాధించారు అండ్ అలాగే దుబ్బాకలో మాత్రం మనకి రఘునందన్ రావు ఓడిపోయారు అక్కడ స్థానికంగా అంటే దాదాపు ఈటల రఘునందన్ ఇద్దరు కూడా అవి అది తాత్కాలిక ఒక అల మాత్రమే అని అనుకోవాలి అనుకోవాలి అది కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితి ఇద్దరు ఉప ఎన్నికల్లో గెలిచారు రైట్ అసలు ఎన్నికల్లో ఓడిపోయారు అది వాళ్ళకు సంబంధించిన మరోవైపు చాలా మనకి భారీగా చంద్రబాబు ఓకే ఆయన మంత్రి ఆయన చంద్రబాబు గతంలో కూడా గెలిచాడు ఆయన ఎదురుగాడులో కూడా దాదాపు ఆయన్ని కూడా ఒక సీఎం జాబితాలో పెట్టారు కొంతకాలం పాటు పెట్టారు అంటే అంత స్ట్రాంగ్ కాదు వీళ్ళు ఒక ముగ్గురు నలుగురు ఉన్నారు స్ట్రాంగ్ గా చివరకు రేవంత్ బట్టి విక్రమార్క మించేది వెళ్ళలేక పోవచ్చు అందులో కూడా బహుశా వాళ్ళ ఆప్షన్స్ క్లియర్ గా ఉన్నాయి అని ఎక్కువ మంది రేవంత్ కోసమే వస్తారనే చూస్తున్నారు అది అంటే ఒక మాస్ లీడరు తర్వాత రాజకీయ వ్యూహాన్ని బాగా సమర్థవంతంగా నడిపించారు అంటే అంతా మీరేసుకున్నాడు కదా పైగా రాష్ట్రంలో తిరిగి పర్యటనలు చేసి ప్రచారం చేసిన వాళ్ళు కూడా ఎవరు లేరు రేవంత్ ఒకడే నలభై యాభై నియోజకవర్గాలు తిరిగారు మిగతా వాళ్ళంతా వాళ్ళ నియోజకవర్గాలకు వాళ్ళు పరిమితమయ్యారు రేవంత్ను రానివ్వలేదు కూడా ఉదాహరణకు మొదట్లో తర్వాత రానిచ్చారు కానీ నల్గొండ లాంటి చోట కాబట్టి అవన్నీ తట్టుకుంటూ ఆయన నిలబడ్డాడు అధిష్టానాన్ని ఒప్పించాడు చాలా మందిని తీసుకువచ్చాడు ఇప్పుడు ఉదాహరణ ఖమ్మం జిల్లాలో గెలిచారు అనుకోండి ఆ పొంగులోడ్ శ్రీనివాసరెడ్డి తుమ్మల నాగేశ్వరం వీళ్ళంతా చివరిలో చేరిన వాళ్ళే కదా అవును వీళ్ళని తప్పించి వీళ్ళకి టికెట్లు ఇప్పించి మళ్ళీ వాళ్ళలో చాలా మంది గెలిచే వారు కూడా నిలబడడం అన్నది దానికి మీరు అన్నట్టుగా అధిష్టానం సాలిడ్ గా ఈయనకు అధిష్టానం మీద బాధ్యత ఉంటుంది వాళ్ళు ఇదే కొనసాగించాలి రేపొద్దున కూడా ఎందుకంటే ఈయన కూర్చోబెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఎవరు నిలదొక్కోకూడదు అనే కాంగ్రెస్ పాత పద్ధతి పాటిస్తే మటుకు కుదరదు అవన్నీ తెలిసిన వాళ్ళే కాబట్టి ఎలా మేనేజ్ చేస్తారో మనం అది చూడాలి మొత్తం మీద స్ట్రక్చర్ చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ రిజిమ్ కేవలం ప్రభుత్వం మారటం కాదు అది కొత్త రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఒక ప్రాంతీయ పార్టీ మొదటిసారి అధికారానికి వచ్చి పదేళ్లు పూర్తిగా వాళ్ళ కనుసన్నలు నడిచిన దగ్గర నుంచి రైట్ కాంగ్రెస్ లాంటి పార్టీకి మారుతుంది ఇప్పుడు అవును కాంగ్రెస్ దాని ట్రెడిషన్స్ దేశవ్యాప్తంగా వాళ్ళకేవో కొన్ని ఉన్నాయి వీళ్ళు పీపుల్ పర్సీవ్ చేంజ్ అండి అంటే ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని చెప్పారు మనకి బండ గుర్తులుగా వీళ్ళ ఆధిపత్యం ఎక్కువ ఉంది వీళ్ళ ఏంటి వీళ్ళ బెదిరింపులు ఎక్కువ ఉన్నాయి ప్రజాస్వామ్యం లేదు లేకపోతే మీడియా అది గొంతు నొక్కేశారు ఎందుకంటే మనకి గణనీయంగా ధర్నాలు ఈ రాస్తా రోకాలు ప్రదర్శనలు ఇవన్నీ తగ్గిపోయాయి లాస్ట్ కొన్నేళ్లలో అదంటే ప్రభుత్వం అంతా బాగుందనా లేకపోతే వాళ్ళని చేయనివ్వలేదనా ధర్నా చౌక్ ఎత్తేశారని ధర్నా చౌక్ ఎత్తేస్తామన్నారు కదా తర్వాత దాన్ని తీ మళ్ళీ తీసుకురావాల్సి వచ్చింది కోర్టు చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు మొదటి చెప్పిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటంటే ఉద్యమాలు చేసిన పార్టీ అధికారంలో ఉంది కాబట్టి ఉద్యమ నాయకుడే ముఖ్యమంత్రి కాబట్టి ఉద్యమాల అవసరం ఏముంది అన్నట్టుగా మాట్లాడారు కానీ చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి అలా అన్నప్పటికీ కూడా పెరిగింది ఉదాహరణకు నిరుద్యోగ సమస్య అతి ముఖ్యంగా దేశంలో ఇతర చోట్ల ఉంది ఇక్కడ కూడా ఉంది ఒక బరలెక్క లాంటి ఓట్లు ఆమె రాకపోయి ఉండొచ్చు కానీ సింబాలిక్ యాక్షన్స్ చాలా జరిగాయి ఈ రాష్ట్రంలో అందువల్ల పీపుల్స్ పర్సెప్షన్ చూసినప్పుడు కూడా సంక్షేమ పథకాలు అనేది ఒక భాగము ఒక పార్శ్వమే కానీ మొత్తంగా ఇంకా సమస్య లేదన్న పరిస్థితి ఏమాత్రం లేదు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ అంటే మీరు అన్నట్టుగా ధరణి పోర్టల్ అన్నారు అనుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు అవును ఉదాహరణకి ఇట్లాంటి కొన్ని విధానపరమైన అంశాలు కూడా వాళ్ళు లేవనెత్తున్నారు ప్రగతి భవన్ ఉంది ప్రగతి భవన్ లేపేస్తామని మొదట అన్నారు తర్వాత దాని పేరు మారుస్తామని ఏదో అన్నారు ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ప్రగతి భవన్ నిజంగా మారుస్తారా రైట్ లేదా ఏపీలో కొన్ని రకాలైన అనుభవాలు 
గవర్నెన్స్ గవర్నమెంట్స్ మై చేంజ్ బట్ గవర్నెన్స్ ఈజ్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అనే విషయం పెట్టుకొని ఐ థింక్ తెలంగాణ డిజిట్స్ తో నిజమైన రాజకీయం ఇప్పుడు మొదలవుతుంది రైట్ సార్ గత రెండు ప్రభుత్వాలకు అంతకు ముందు ఉన్న బ్యాగేజ్ ఉంది అవును మూడో ఎన్నిక కాబట్టి ఈ తెలంగాణ హ్యాట్రిక్ కేసీఆర్ హ్యాట్రిక్ కొట్లేకపోయి ఆయన ఓడిపోయిండి వచ్చు తెలంగాణ ఇట్ హ్యాస్ టు ఫైండ్ ఇట్స్ ఓన్ ఫర్దరింగ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఇంట్రెస్ట్ 